Uh, good day everyone. This is Dan Makwan. Uh, today I am here to discuss about the Cherry Mobile Hyper. Uh, ito yung unit na nabili ko. So, hindi na, di ko na discuss yung unboxing niya kasi may mga nag-post na nun. So, I'll be discussing about the hardware and software issue nung mabili ko siya. So, nasa akin to for about almost a week now. And, um, nung tinest ko siya, uh, the first problem na nakita ko is yung sa hardware pala niya, sa hardware niya, the first problem na nakita ko ay yung mic. See? Ito yung mic. Mic piece. At saka yung earpiece niya. Um, hindi siya ganong ka-clear pag tumatawag ka at saka nakaka-receive ka ng call. Yung earpiece niya mahina kahit na isagad mo yung volume niya. Mahina yung earpiece niya. Kahit naka-full volume ng ganyan, mahina siya. So, yun ang isang unang issue yung nakita ko sa kanya. And then, yung mic niya, pagka kinakausap mo yung kabilang line, eh, napakahina niya. Para siyang cherry mobile flare, yung issue ng cherry mobile, na mahina yung mic at earpiece. So, um, Nagawa ko naman yun ang paraan, so I'll dis discuss it later on the next video. So, sa hardware, yun lang ang nakita kong problem niya. And then, bukod doon, uh, everything's fine. Okay naman ang performance ng mga, ano niya, power buttons, earpiece, at saka yung kanyang uh, USB charger. So, at uh, isa nga palang na ano ko sa mga ibang video, uh, meron siyang proximity sensor. Hindi ko alam kung kasama rito yung light sensor sa katabi, pero definitely meron siyang proximity sensor para sa function niya sa iba pang sa mga pag nagko-call ka at nilapit mo yung mukha mo magmamatay siya. Yan yung silbi ng proximity sensor niya. So, next, didiscuss ko yung uh, operating system niya na nakita kong mga issue. Uh, itong Cherry Mobile Hyper, ang operating system niya is Android 4.0.4. So, makikita mo yan dito sa system settings. Punta ka sa about phone. So, ayun yun. Oh. And, ang, code, ang model number niya is Hyper S250. So, eh, medyo malabo siya. So, ang nakita kong problem sa operating system niya is, um, naglalag siya, tsaka mahina, mabagal yung, yung transition period niya. Tapos, Uh, next na nakita ko sa kanya is pag nag-charge siya uh, nagkakaroon ng parang blurred nagiging parang blurred at nag, yung, yung ilaw niya parang patay sindi patay sindi so isa yun sa mga nakita kong issue niya and then uh, ang issue pang nakita ko sa kanya is hindi siya ganun ka-responsive nung, nung hindi ko pa siya na-upgrade. So, uh, nagawa ko naman ng paraan yun. Nakita ko naman para siya maging responsive tsaka i-upgrade. So, so far, yung para nakita kong issues niya. But, um, sa mga hindi masyadong uh, nakaintindi sa hardware and software ng uh, mga smartphones, eh, ito pong software niya na Android 4.0.4, um, I believe na ito ay ported lang. Hindi talaga siya ginawa para sa unit na to. So, parang kinuha siya galing sa ibang unit 
sa ibang model, then inadapt lang siya para sa cellphone na to. So, yun ang, yun ang na ano ko, kaya marami siyang glitch tsaka mga bugs sa system niya. Um, hindi naman siya big issue talaga, pero magagawa naman siya ng paraan. So, hanggang dito na lang, sa susunod na video ulit, papakita ko kung ano yung ginawa ko kung bakit uh, naayos ko yung hardware tsaka software issue niya. So, next time ulit. Thank you. Have a good day.